Assalamu alaikum everyone. This is Muhammad Ali Zafar and today we'll be studying ECAT English lecture number 1. Aaj main aapke liye leke aaya hu kuch paragraphs aur in paragraphs ke chunks hain ye tukde hain aur inhi chunks aur tukdon ke upar hum mushtamil sawalat karenge and we'll be trying to attempt each and everything in the light of these questions in in the light of this information. ECAT ki ek bahut hi khoobsurati hai. Wo ye hai ke जो दिया गया है इसी में आंसर है सो वी आर सपोज टू डी कोड द वर्ड्स उनके हम डायसेक्ट करेंगे तोड़ेंगे ब्रेक डाउन करेंगे एंड देन वील बी एबल टू आंसर दोस एंड बिफोर आंसरिंग देर आर फ्यू टेक्निक्स वो टेक्निक्स में आपके साथ डेली बेसिस पे शेयर करूँगा दैट हाउ कैन वी एन अप्लाई दीज टेक्निक्स अपॉन दैट पर्टिकुलर पैराग्राफ सो बिफोर वी इम्बार्क अपॉन बिफोर वी स्टार्ट आई लाइक टू टेल यू दैट देर आर फ्यू राइटिंग स्टाइल्स इन इंग्लिश सो so, हमें पहले ये एनालाइज करना पड़ता है कि जो पर्टिकुलर गिवन पैसेज है ये किस से रिलेट कर रहा है आप नहीं भी कर पाते तो कोई मसला नहीं है परेशान नहीं होना लेकिन अगर आप कर पाए सो इट वुड एड टू योर क्वेश्चन आप आंसर इजीली कर सकेंगे इट्स क्वाइट सिंपल जस्ट हैव अ लुक वी कैन सी इट इन दिस फर्स्ट वे फॉर एग्जाम्पल एक होती है नरेशन आप सबने पढ़ी होगी नरेशन क्या होती है स्पीच होती है तो जब एक स्टाइल ऑफ राइटिंग होता है नरेशन के अंदर और नैरेटिव स्टाइल हो जाता है तो वो गुफ्तु से मुतलिक होता है कि किस तरह से वो गुफ्तु कर रहा है और राइटर क्या चीज बता रहा है वो नरेट क्या कर रहा है किसी कहानी को बता रहा है या किसी भी और चीज़ को सो वट एवर दैट पर्सन इज स्पीकिंग और टेलिंग इस अबाउट सो वी आर गोइंग टू कॉल दैट पर्टिकुलर स्टाइल एज ए नरेटिव स्टाइल इन विच अ थिंग इज बींग नरेटेड इज बींग टोल्ड राइट तो जहाँ पर हमें लगेगा कि ये बताने की सिर्फ टोन इस्तेमाल हो रही है तो वो हम कहेंगे नरेटिव है <coughs> जहाँ पर थोड़ा सा लॉजिकल हो जाएगा वो एक्सपोजिट्री हो जाएगा साइंस के लोग हैं ना तो लॉजिक्स के बगैर तो फिर बात नहीं होती लॉजिक की बात आती है तो एक्सपेजिट्री हो जाता है सो एक्सपेजिट्री इज ऑल अबाउट गिविंग आर्ग्यूमेंट्स लॉजिक्स फैक्ट्स एंड देन प्रूविंग योर पॉइंट राइट लेकिन एक और बात है इससे आगे वो ये है कि मनवाना फॉर एग्जाम्पल कई दफ़ा होता है आप बात किसी से मनवाते हैं यार ये ये ऐसे है तो दिस इज़ द वे इट शुड बी डन राइट यू परसुएट दैट पर्सन तो इंग्लिश ने वहीं से एक स्टाइल निकाला है परसुएसिव स्टाइल so that persuasive style इसके अंदर आपको राइटर कहेगा कि देखिए इस तरह इस तरह हो रहा है मीडिया इज नॉट इन डिस्पेंसिंग इंफॉर्मेशन और इज नॉट इम्पार्टिंग एजुकेशन वेयर एज और अवेयरनेस इन द पीपल सो इट्स पैट सो इट्स दिस लाइक लॉजिक फॉलोड बाई हिज ऑन ओपिनियन अगर लॉजिक में ओपिनियन शामिल हो जाएगा तो परसुएसिव बन जाएगा एंड देन फोर्थ वी हैव द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म जो कि लिटरेचर से रिलेटेड होती है शायराना होगी इसमें फेबल्स होंगी स्टोरीज होंगी स्टाइल ऑफ राइटिंग चेंज होगा आप लोग परेशान हो जाएंगे कि यार इसमें तो ग्रामर के रूल्स ग्रामर इज नॉट पर्टिकुलरली टू बी फॉलोड इन डिस्क्रिप्टिव स्टाइल फॉर एग्जाम्पल द शेक्सपीरियन राइटिंग और सच राइटिंग ऑफ पोइट्स राइट सो बेग मुमताज शाहनवाज इस तरह से जितने भी पोइट्स हैं अगर वो कुछ लिटरेरी पीस या क्रिटिसिजम लिखेंगे तो वो ग्रामर का इतना ख्याल नहीं रखेंगे इन्वर्ट करेंगे चीज़ों को एक दूसरे की जगह रिप्लेस करेंगे सो सच पर्टिकुलर स्टाइल वुड बी द डिस्क्रिप्टिव स्टाइल एंड स्टूडेंट्स आर नॉट सपोज टू गेट कन्फ्यूज अच्छा जब आपके पास पैसेज आता है सो आफ्टर इनकाउंटरिंग द पैसेज और आफ्टर गोइंग थ्रू द पैसेज आपको ईजीली पता लग जाएगा कि इसमें वो एक कहानी सुना रहा है वो लिटरेचर या कोई गज़ल टाइप चीज़ है यार ये और इफ इट्स साउंड परसुएडिंग दैट इट हैज़ हैपनिंग सो दिस 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 और इफ इट्स ऑनली लॉजिकल सो इट्स एक्सपोजिट्री सो जो सवाल आपको कॉम्प्रीहेंशन में आता है वो आपको इनसे रिलेटेड भी आता है फॉर एग्जाम्पल अगर तो राइटर ने परसुएसिव लैंग्वेज इस्तेमाल की है तो लाजमन एक सवाल आएगा कॉम्प्रीहेंशन में दैट वट वॉज द belief of the writer or the author or why has this belief been developed by the writer ki wo kyun is baat pe aqeeda rakhta hai 
और वो क्या मनवाना चाहता है वट इज़ ही ट्राइंग टू इन्फोर्स और वट इज़ ही ट्राइंग टू इनकल्केट इन द माइंड ऑफ माइंड ऑफ द पीपल सो इन दैट केस आपने जवाब इस इस तरह से दे देना और आप अपनी आसानी के लिए लिख भी सकते हैं अगर ना भी लिखें तो कोई परेशानी की बात नहीं है कॉम्प्रीहेंशन इसके बगैर भी हो जाती है लिख लें तो इट्स एन आइसिंग ऑन द केक इट विल गेट यू बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज एंड इफ यू अंडरस्टैंड बेटर सो यू विल बी एबल टू डू इट इन लेस टाइम आवर टाइम कॉन्स्ट्रेंट इज वेरी शॉर्ट ट्रस्ट मी यू नीड टू बी वेरी क्विक वेन इट कम्स टू द एंट्रेंस टेस्ट अ लॉट ऑफ पीपल अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स दे वुड नॉट बी सिलेक्टेड फॉर इंजीनियरिंग एनी मोर बट I never allow my students to be those. So my students are the one who are very sharp. You should be really sharp in order to grasp the idea. अब जी comprehension का passage आपके सामने आ गया है paper के अंदर for example. So first step क्या होगा? Are you going to read it? Are you going to start reading? Wait. The first step should be to go to the through the questions. What happens normally is that the students simply read this particular passage then they go to the questions after reading the questions they come back to the passage and that's this process starts right we can save many minutes many precious seconds when we read the questions first yaar questions pehle padhe dekh le ki examiner puchna kya chahta hai jo wo puch raha hai yahi se uska jawab de dijiye फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे पता लग गया कि राइटर का ओपिनियन मांगा गया और मुझे लगता है यार इस लाइन में ओपिनियन है तो मैं अंडरलाइन कर दूंगा और ओपिनियन लिख दूंगा आप कोशिश करें कि आपके हाथ में दो डिफरेंट कलर के पेन्स हों या मार्कर्स हों फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम हैविंग करेंटली राइट नाउ राइटर व्यूज को आप या इसी लॉजिक्स को आप एक कलर से अंडरलाइन कर लें फॉर एग्जाम्पल ब्लू से और ब्लैक की मदद से आप डिफरेंट और चीज़ों को अंडरलाइन कर लें वो डिफरेंट और चीज़ें क्या हो सकती हैं अभी हम देखते हैं अब हम पहले देख लेते हैं कि सवाल इसमें से किस किस तरह से बनेगा और उस पर हमने किस तरह से अपनी टेक्निक अप्लाई करनी है फॉर एग्जांपल आज की हमारी टेक्निक होगी कैप स्कैनिंग सॉरी जी और कैप्स के साथ साथ एक और चीज़ भी हम इसमें शामिल करेंगे वो होंगे नुमेरिक्स डिजिट्स डिजिट्स एल वन टू थ्री फोर वगैरह सो और कैप्स होते हैं कैपिटल लेटर्स आप जब भी टेलीविजन सॉरी आप जब भी एक पैसेज देखें उसका स्टार्ट कैपिटल से होता है नाम कैपिटल में होते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें कैपिटल में होती हैं आपको इधर भी पैसेज में नज़र आ रही होंगी तो आपने क्या करना है आपने एक कलर की पेंसिल लेनी है जो आपने स्पेसिफाई करनी है सिंपली उससे यू आर गोइंग टू स्टार्ट अंडरलाइनिंग द वर्ड्स जो के कैप में है और उनके बारे में लेफ्ट राइट से दो दो तीन तीन अल्फाज पढ़ के पूरा जुमला ना भी समझें उसकी एक अंडरस्टैंडिंग ले लेनी है कि वो बात क्या कर रहे हैं क्वेश्चन पढ़ें पैसेज पे आए एंड आफ्टर वर्ड्स यू आर गोइंग टू डू दिस पर्टिकुलर स्कैनिंग फॉर एग्जाम्पल कैन यू सी डिजिट एनी डिजिट इन दिस पैसेज Yes, there is a digit, and this is our digit. So underline this, and then we have the caps. Another cap. This is another cap, and these are the caps, right? C capital, F capital, T capital. So these are the caps, basically, right? Start वाले को आप छोड़ भी सकते हैं क्योंकि start में तो it's compulsory. As far as the rules of grammar are concerned, right? अब देखते हैं इसमें से सवाल कैसे बनेगा Normally जो सवाल होता है ये important चीज़ें आपने उठा ली हैं पैसेज से Scanning आपने कर ली है आपका time save हो गया है वही जो आपने सात आठ मिनट लगाने थे सिर्फ पहले पैसेज पढ़ने में जो कि आपको पूरा समझ भी नहीं आना था बिकॉज देर कैन बी अ सिंगल लाइन कैन कंटेन मोर देन हंड्रेड क्वेश्चन व्यू हाउ वेन वट विच author's view what does he want to say like so you are not going to consider and of every question from every dimension is tarah to possible hi nahi hoga ki aap har dimension cover kare aur aapke paas time bhi bahut kam hai to uska simple tarika ye hai aap question pe gaye 
आपने क्वेश्चंस में जाके डायमेंशंस देख ली कि अच्छा ये 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 डायमेंशन से पूछा गया है तो वो थोड़ा सा जहन में बैठ गया 30 टू 40 सेकंड्स की रीडिंग एक देनी है आपने आपके जहन में होगा अच्छा नाम पूछा गया है ईयर्स पूछे गए हैं ओके फिनिक्स की बात हो रही है किस चीज़ की बात हो रही किन कंट्रीज़ का जिक्र हुआ है आपने उन्हें अंडरलाइन कर लिया और वो आपके आंसर्स बन जाएंगे तो आप सात आठ मिनट वेस्ट किए बगैर यू विल बी डायरेक्टली जंपिंग ऑन द टॉपिक एंड विद द टॉप हेल्प ऑफ दिस टेक्निक यू विल बी एबल टू आंसर हाफ ऑफ योर क्वेश्चंस एट लीस्ट एट लीस्ट हाफ ऑफ इन मेनी केसेस यू कैन आंसर इवन ऑल ऑफ योर क्वेश्चन इन दिस क्वेश्चंस इन दिस वे बट स्टिल टू बी ऑन द सेफर साइड आधे क्वेश्चन आपके इसी टेक्निक से तीन चार मिनट में हो जाएंगे इज इट इट अमेरिकल बट इट्स वेरी लॉजिकल बिकॉज इट हैज साइंस बिहाइंड दिस अब हम देखते हैं सवाल कैसे बन सकते हैं यहां पे आपने ये चारों तरीके पढ़ लिए आपने फिर ये देख लेना कि किस तरह से बात की गई है किस हवाले से बात की गई है जो हवाला आपको समझ आ रहा होगा आपने बता देना अच्छा ओपिनियन में यहां पे आ रहा है यहां पे इसने लॉजिक दी है और वो फिर उसके साथ आप लेड पेंसिल की मदद से या किसी और पॉइंट किसी चीज की मदद से आप लिख सकते हैं अपनी अपने रेफरेंसिंग के लिए वो टेक ऑनली थ्री टू फोर सेकेंड हार्डली टू राइट अ वर्ड और आप वर्ड भी कॉन्ट्रैक्ट करके लिखिएगा फॉर एग्जाम्पल लॉजिक के लिए एल ओ जी लिख दें इस तरह से सो माई स्टूडेंट्स आर वेरी शार्प एंड आई ऑनली कोच दैम दैट हाउ कैन दे बी एक्स्ट्रा शार्प हाउ कैन दे बी अ बिट मोर देन स्मार्ट द मोर स्मार्ट यू आर द मोर एबल यू आर टू आंसर दीज सो अब हम देखते हैं हमने मजीद स्मार्ट कैसे बढ़ना सो so, सवाल आएगा फॉर एग्जाम्पल हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया कि सवाल आते किस किस नोयत के हैं ऑथर्स व्यू पूछा जाता है दैट वॉट इज द राइटर वॉन्टिंग टू कन्वे एस वॉट डज ही वॉन्ट टू कन्वे राइट तो आप देखेंगे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम पैसेज पढ़ते हैं थोड़ा सा एनोलॉगस इट मीन्स एनालॉजी आप सब जानते होंगे मुशाबहत वगैरह इस एक चीज़ को दूसरी से रिलेट करना यानी मुशाबहत की बात हुई है ठीक है मुशाबहत एन फिनिक्स अच्छा टू द फिनिक्स यानी फिनिक्स से मुशाबहत आर न्यूमरस काफ़ी ज़्यादा यानी काफ़ी ज़्यादा हमारे पास मौजूद है ऐसी मुशाबहतें और वहाँ पे किन का जिक्र हो गया चाइनीज सम्रा टर्किश सोवियत तो ये आइडेंटिटीज़ आ गई और ये नाम आ गए अब ऑथर का व्यू क्या है डज अगर सवाल अब इसी फॉर एग्जाम्पल और आगे ये पैराग्राफ कंटिन्यू है लेकिन मैंने फुल स्टॉप्स लगा दी बिकॉज वी हैव लिमिटेड टाइम वी हैव लिमिटेड स्पेस एंड वी डू नॉट वॉन्ट टू वेस्ट आवर अप्रीशियस टाइम इन शॉर्ट टाइम हम मैक्सिमम पे फोकस करेंगे आई गिव यू द कॉन्सेप्ट यू विल प्रैक्टिस इट एंड दैट्स इट यू डू नॉट नीड टू कंसल्ट एनी बुक यू डू नॉट नीड टू गो एनी वेयर एल्स जस्ट स्टिक टू द बेसिक्स एंड यू विल डू द बेस्ट तो सवाल अगर आ जाता है वट डज द ऑथर बिलीव अबाउट और वट डज द ऑथर से अबाउट एनालॉजी हैज ऑथर गिवन एनी एनालॉजी और हाउ मैनी एनालॉजीज हैज द ऑथर गिवन तो क्वान्टिफायर सवाल हो सकता है यहाँ पे टू किस को रिलेट कर रहे हैं फिनिक्स को राइट तो क्या राइटर ने कहा है कि फिनिक्स इज एग्जिस्टिंग इन एवरी कल्चर ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है गौर से सुने कैन बी इज द राइटर वट इज द राइटर सजेस्टिंग इन द फर्स्ट पैसेज सवाल आ गया वट इज द राइटर सजेस्टिंग इन द फर्स्ट पैराग्राफ ऑप्शन ए सुने ही फिनिक्स आर एक्सटिंक्ट फिनिक्स कैन सर्वाइव ऑन दियर ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ फिनिक्स इज प्रेजेंट इन वेरियस कल्चर्स एंड नो कंट्री सपोर्ट्स फिनिक्स तो आपने प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन चलाना है हम अपने अगले लेक्चर्स में वो इंटायरली डिस्कस करेंगे लेकिन अभी आप करेक्ट ऑप्शन देखिए आपने क्योंकि स्कैन कर लिया हुआ था कि यार कैप्स ये हैं बड़े लेटर्स ये हैं और चाइनीज सोवियत टर्किश ये तीन डिफरेंट एंटिटीज़ हैं और दिस मीन्स कि पूरी दुनिया के अंदर और ये आगे कंटिन्यू है लिहाजा इसमें आगे भी ऐसी ही बातें हैं तो हम कहेंगे कि राइटर हैज़ सजेस्टेड और ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा जो कि एग्जिस्टेंस ऑफ द फिनिक्स इन वेरियस कल्चर्स की बात हुई थी जिस ऑप्शन में आप उस पर टिक कर देंगे क्योंकि आपके पास तीन डिफरेंट कल्चर्स आ चुके हैं इस तरह से आपको अगर अगला सवाल आ जाता है जो कि एम्प्लीकेशन के, के मुतलक होगा कि अब ये राइटिंग एम्प्लाय क्या करती है सो यू वुड सिंपली बी कमिंग टू वर्ड्स द क्वेश्चन 
What does this writing imply? आप उसके ऑप्शंस चेक करेंगे और पहले ये पैसेज देख लेते हैं Here rises the phoenix, Eve's phoenix from the ashes. अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है वो ट्विस्ट ये Here rises the Eve's phoenix from the ashes as he experienced experiences. तो जो ईव का लफ्ज है उसके पास आते हैं पॉस्ट ट्रॉफी है आपने कन्फ्यूज राइज ऑफ फिनिक्स एक ईडियम है राइज होता है उभरना अगर आपको इस ईडियम से फेमिलियरिटी नहीं भी है कोई मसला नहीं आपको राइज का तो पता होगा ना राइज होता ठीक है तलु चढ़ना वगैरह सो राइज अगर इस्तेमाल हुआ है तो फिनिक्स राइज कर रहे हैं इसका वैसे तो होता है राइज ऑफ द फिनिक्स फ्रॉम द एशेज की जड़ से खत्म हो जाना कोई चीज़ खत्म हो गई हो तो फिर से दोबारा से पैदा हो जाना तो एक ईडियम है इट बेसिकली फिनिक्स की मैम बात करें तो फिनिक्स इज अ फिक्शनल कैरेक्टर एंड इट्स इन वेरियस मिथोलॉजीज दैट फिनिक्स इज सच अ कैरेक्टर व्हिच इज रीबोर्न एंड देन इट टेक्स द फॉर्म ऑफ अ ड्रैगन और अ वल्चर और सच अदर फ्लाइंग क्रिएचर एंड आफ्टर इट डाइस इट बर्न एंड देन इट इज अगेन बॉर्न सो दिस शोज के इंसान को बेसिकली यहाँ पे फिनिक्स रिप्रजेंट करता है कि इंसान को भी इस तरह से हालात से टूटता है फिर बढ़ता है फिर टूटता है फिर जलता है फिर दोबारा से वो उठता खड़ा होता है सो दिस इज ऑल अबाउट द हार्डशिप्स एंड द एबिलिटी टू री स्टैंड इन द फेस ऑफ दीज हार्डशिप्स अब आते हैं यहाँ पे राइटर सवाल ये होगा कि जो एक्सपीरियंस ऑफ रीबर्थ की बात है अगर सवाल ये है कि वट डज द एक्सपीरियंस ऑफ रीबर्थ रिप्रजेंट कि ये एक्सपीरियंस ऑफ रीबर्थ किस चीज़ की तरफ तोज्जो दिलाता है क्या ये ईव की तरफ तोज्जो दिलाता है ईव तो यहाँ पे देखे अपोस्ट्रॉफी एस लगा तो अपोस्ट्रॉफी एस का मतलब ही ये है कि ईव्स फिनिक्स यानी फिनिक्स ऑफ ईव फिनिक्स यहाँ पे असल चीज़ है ईव तो राइज करती नहीं है ऊपर भी फिनिक्स की बात हुई है लिहाजा आप इसको हाथ भी रख सकते हैं कि आपका डिस्ट्रैक्टर होगा कि आप सिर्फ ध्यान बटाने के लिए राइटर और इसके जवाब होंगे कि रीबर्थ इज रिलेटेड टू फिनिक्स रीबर्थ इज रिलेटेड टू वैशेज और रीबर्थ इज रिलेटेड टू ईव और रीबर्थ इज रिलेटेड टू द राइटर हिमसेल्फ अब आपने उनमें से करेक्ट चूज करना है जस्ट यूज कॉमन सेंस इस लफ्स पे हाथ रख लीजिए हेयर राइज इज द फिनिक्स फ्रॉम द एशेज एज ही एक्सपीरियंस इज रीबर्थ अब मजे की बात सुनिए यहाँ पे लफ्ज ही इस्तेमाल हुआ है एक और डिस्ट्रैक्शन हो सकती है लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ही जो है वो फिनिक्स के लिए इस्तेमाल हुआ है फिनिक्स इज एक्टिंग एज ए नाउन एंड हेयर He is replacing Phoenix. लिहाजा ही वैसे तो इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है लेकिन यहाँ पर फिनिक्स के लिए इस्तेमाल हो गया वो कैसे हुआ इट्स क्वाइट सिंपल बिकॉज इट्स अ पीस ऑफ राइटिंग विच सीम्स नॉट टू बी बेस्ड ऑन रियालिटी सीम्स कि किसी ने लिटरेरी टच दिया हुआ है क्योंकि हमारे पास आगे राइटर मिथ्स और इस तरह की चीज़ें चीज़ों का जिक्र हुआ है तो ऐसी चीज नॉर्मली वील से दैट सच अ टाइप ऑफ राइटिंग वुड फॉल इन द कैटेगरी ऑफ डिस्क्रिप्टिव तो डिस्क्रिप्टिव के अंदर हम फिनिक्स को सिंपली ही शी और इट यहाँ पर इस तरह की किसी चीज एंटिटीज को कैरेक्टर्स को हम इस पर्टिकुलर प्रोनाउंस से रिप्रजेंट भी कर सकते हैं लिहाजा द वर्ड रीबर्थ इज पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट फिनिक्स सिंपल आंसर मिल गया हमें आगे अब सिंपल सवाल पे आ जाते हैं बस सिंपल सवाल सुन लीजिए वट इज हु हैज रिटन मिथ्स देर वुड बी मल्टीपल नेम्स एक इस तरह से सवाल हो सकता है या फिर हम सवाल हो सकता है हु इज फेमस फॉर हिज मिथ फॉर मिथ्स राइटिंग हु इज फेमस फॉर फिक्शनल राइटिंग फिक्शन मिथ ऐसी कहानियाँ होती हैं जो कि हकीकत में एग्जिस्ट नहीं करती तो इन सब का आंसर ये भाई होंगे जिनको आपने क्लास में ले आना है एफ जे बर्थ थर्स सो यू वुड सिंपली बी कमिंग टू वर्ड्स द राइटर्स नेम 
और एक और बात यहां पे एफ जे लिखा हुआ है अगर तो हु इज द राइटर ऑफ मिथोलॉजिकल नरेशन के आंसर के अंदर आपको चार नाम आते हैं उन चार नामों में से फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन अगर ये होती हैं लेट्स टेक इट एज एन एग्जाम्पल चार नाम हैं फर्स्ट वन इज हेनरी किसेंजर सेकेंड वन खुद भी Langer. If third one is Brooke, and the fourth one is Wright Johnson. So, you have to simply see that S is here, J is here, and F and J are here. लिहाजा जो दुरुस्त जवाब होगा वो ये होगा क्योंकि इनिशियल्स मौजूद हैं तो कॉम्प्रीहेंशन के अंदर ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ एक्सप्लिसिटली गिवन होगी और वही पूछी जाएगी एंट्रेंस टेस्ट के लेवल पे चीज़ों का लेवल थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है जो कि सिर्फ स्मार्ट वर्क चाहिए इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी थिंग एल्स वर्क स्मार्ट नाउ विल बी लुकिंग टू वर्ड समथिंग सम अदर थिंग्स That can entail the relationing of the paragraphs. For example, the writer can, uh, the examiner can ask, "Ki first paragraph or second paragraph, uh, first paragraph ka relation batai reality se? Is it related? Uh, what basically the question can be framed? Ki ye particular paragraph kis chiz se related hai? About which thing is this paragraph talking about?" This paragraph is talking about what? What is being talked about into this? In this, so you have options. Ho sakte hai. It's talking about the myths. No, myths. Ka zikr to idhar hai. It's talking about the diversification. The paragraph two, diversification into various cultures. Wo to idhar hai. It's talking about author's view. No, author view to hai nahi isme. It's talking about the reincarnation. री इनकारनेशन का लफ्ज़ सुने भले इसके अंदर पूरे में मौजूद नहीं है वैसे मुश्किल लफ्ज़ आएगा नहीं लेकिन हमने क्योंकि वी वॉन्ट टू मेक आर सेल्फ फूल प्रूफ लिहाजा आई यूज दिस वर्ड यहाँ पर जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है वो री बर्थ हुआ है री बर्थ ही का सिनम री इनकारनेशन जन्म लेना जैसे देर इज़ द कॉन्सेप्ट इन हिंदुज़म साथ जन्म वाला कुछ वैसा ही जन्म लेना सो री इनकारनेशन आप वर्ड देखें री बर्थ री आ रहा है जी तो लिहाजा आप जब ऑप्शन में देखेंगे री इनकारनेशन और री बर्थ दोनों नाउन है वो आई ओ एन पे खत्म हो रहा है ये भी री बर्थ है इवन इफ नाउन का ताल्लुक आप छोड़ भी दें तो आप ये देखें आर ई से स्टार्ट हो रहे हैं तो आप उसकी तरफ आ जाए अगर आपको उस हेंट्स भी सफिशेंट सफिशेंट नहीं है तो आप उसको मजीद ब्रेक डाउन करें वर्ड को आपको वो खुद ही मीनिंग दे देगा सिंपली इस तरह से आपने इन्फर कर लेना कहीं पे पूछा जाएगा ये भी पूछा जा सकता है कि बीस्ट का जिक्र कहाँ हुआ है और किंग ऑफ बीस्ट किसको कहा गया तो किंग ऑफ बीस्ट देखिए द फिनिक्स कॉमा द किंग ऑफ बीस्ट कॉमा सर रियल बीस्ट तो बीस्ट का जिक्र तीसरे पैराग्राफ में हुआ है एक और सवाल देखिए मैंने सर रियल को अंडरलाइन किया द रीज़न बिहाइंड दिस इज सर रियल शायद आपके लिए एक नया वर्ड हो एग्जामिनर अगर पूछ ले अगर पूछ लेता है कि ये निरेशन इस थर्ड पैराग्राफ में वर्ड सर रियल है द वर्ड सर रियल मीन्स इन दिस पैराग्राफ सो द मीनिंग कैन बी आस और इट रेफर्स टू बीस्ट की बात कर रहे हैं या फिनिक्स की बात कर रहे हैं देखें यहाँ पर ये बीस्ट की बात कर रहे हैं सर रियल बीस्ट और फिनिक्स की बात यहाँ पर क्योंकि फिनिक्स के साथ नहीं लगा लिहाजा सर रियल इज रिलेटेड टू बीस्ट सर रियल मीन्स बियॉन्ड रियालिटी सुपर नेचुरल सो सिंपल टैक्टिक्स हैं सिंपल गेम्स हैं सिर्फ जो मुश्किल चीज़ें हैं उनको आपने डाइजेस्ट करना है उनको आपने तोड़ना है उनको आपने लिंक करना है एंड देन यू बी एबल टू ग्रैब योर आंसर कैप्स एंड डिजिट्स आपने निकाल लेने हैं अब 
there can be another twist for example agar yahan pe numbers diye hain 500 years aur aapko sawal aa jata hai after how many time is the phoenix going to be born after the death aur aapko options yahan pe de diye jate hain 5 centuries 10 centuries 30000 years or 1000 years तो आपने देखने यहाँ 500 है तो इट वुड बी वन सेंचुरी कितनी होती है वन सेंचुरी इज इक्वल टू हंड्रेड इयर्स राइट तो आपने कर लेना इसको सिंपली फाइव सेंचुरीज इसका आंसर होगा फाइव हंड्रेड ईयर्स हो जाएंगे इस तरह से देर कैन बी मल्टीपल थिंग्स मल्टीपल डायमेंशंस और उन्हीं के इसी के अंदर सवाल होगा पूछने का अंदाज सिर्फ डिफरेंट हो सकता है बाकी सब चीज़ें सेम होंगी अब हम आते हैं इन्फरिंग की तरफ इन्फरिंग वी टॉक के दो तरह की होती है कॉन्टेक्चुअल विदाउट कॉन्टेक्सट यहाँ पे देख लेते हैं किसी बात का कॉन्टेक्सट क्या बन रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जो कॉन्टेक्स इस्तेमाल हो रहा है हेयर राइज द ईव्स फिनिक्स फ्राम द एशस एज ही एक्सपीरियंस री बर्थ री बर्थ का कॉन्टेक्स इतना है सो री बर्थ का ताल्लुक यहाँ पे रिलेट करता है फिनिक्स से द फिनिक्स इज एक्सपीरियंस इज एक्सपीरियंसिंग री बर्थ कॉन्टेक्सट मैंशन नहीं है बिकॉज वी आर नॉट हैविंग एनी लाइन बिफोर सो कॉन्टेक्स ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा वो सिंपली ये बन जाएगा री बर्थ किसके बाद होती है Obviously extinction के बाद पहले birth, extinction या death वफात पैदाइश वफात और फिर ही rebirth होगी ना so this means पहले birth है फिर ये process है और ये common sense है लिहाजा do not get worried with this word कि हमें तो rebirth के बारे में बताया ही नहीं गया पीछे क्योंकि rebirth एक self explanatory word है जो word re है ये show कर रहा है कि पहले भी ये हो चुका हुआ है रीकैप वगैरह जिस तरह वर्ड्स हैं सो so सिंपली एक सवाल अगर हम बनाए इसमें से हु इज एक्सपीरियंस हाउ मेनी टाइम्स एट लीस्ट हाउ मेनी टाइम्स हैज फिनिक्स बीन बॉर्न एट लीस्ट कम अज कम और इसके ऑप्शन हो सकते हैं जीरो वन टाइम नेवर और इज अबाउट टू बॉर्न फॉर एग्जाम्पल तो इसमें वी आर एबल टू सी के एटलीस्ट वन होना चाहिए क्योंकि री बर्थ होती ही बर्थ के बाद है सो फिनिक्स की जो बर्थ है वो एटलीस्ट एक बार हो चुकी होगी सो योर आंसर वुड बी वन एंड इट्स क्वाइट सिंपल आई होप यू आर वेरी क्लियर विद दीज थिंग्स आई हैव ट्राई टू कवर ऑल द एस्पेक्ट्स एंड द टेक्निक ऑफ कैप स्कैनिंग एंड डिजिटल स्कैनिंग एज वेल इसको अप्लाई करें कॉम्प्रीहेंशन कीजिए यू आर गोइंग टू रॉक द पेपर यू आर गोइंग टू गेट मैक्सिमम इन मिनिमम टाइम और जो टाइम सेव होगा बेनिफिशल इन अदर साइंटिफिक एम सी क्यूज शो इन आर नेक्स्ट लेक्चर वी वुड बी स्टडिंग स्कैमिंग दैट्स इन अदर टेक्निक एंड वे आर देर वेरियस टेक्निक्स टू हैंडल दीज थिंग्स इफ यू फाउंड दिस यूजफुल प्लीज गिव यूर फीडबैक एंड लेट मी नो and that if there is any query let me know if there is any query and uh, i hope to deliver a same lecture lecture of same quality in the next video very soon thank you this is mohammed ali zafar signing off allah hafiz